అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు నా స్పెషల్ గెస్ట్ ద వస్టిల్ యాక్టర్ నవదీప్ గారు విత్ అస్ రైట్ నౌ న్యూ సెన్స్ అనే వెబ్ సిరీస్ తోటి మనం ముందుకు రాబోతున్నారు సో ఈ వెబ్ సిరీస్ మీద ఆల్రెడీ చాలా మంది చాలా ఇంటర్వ్యూలు అయిపోయాయి సో సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో నవదీప్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను అందరు ఇంటర్వ్యూలు ఒకవైపు అయితే అంజలి గారు ఇంటర్వ్యూ ఇంకో వైపు ఇంటర్వ్యూ తర్వాత మీరు అందరూ చెప్తారని నా ఉద్దేశం మనం పాండమిక్ లో చేసాం సో ఫైనలీ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పటికి నాకు అవకాశం దొరికింది అనమాట మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చారంటారు మీకు అలా అర్థమైందా మధ్యలో కాదు మధ్యలో సిస్పేస్ గురించి కూడా మనం చేద్దాం అండి ఎంత అనుకున్నాం మీ నాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు అన్నిటికీ టైం వస్తుంది మీ టైం నాకు ఇప్పటికి దొరికింది దిస్ ఇస్ టూ మచ్ అసలు నిజంగా మీరు నన్ను ఆడుకుందని ఫిక్స్ అయిపోయారు సార్ ఈ స్టోరీ యాక్చువల్లీ మన రామ్ గారు రాశారని చెప్పని విన్నా సో ఆయన కూడా మీడియా పర్సన్ కాబట్టి మీడియాలో ఉండే ప్లస్ అండ్ మైనస్ అనండి లూప్ హోల్స్ అనండి ఆయన కూడా మీడియా పర్సన్ కాబట్టి మీడియాలో ఉన్న లూప్ హోల్స్ మీడియాలో నుంచి మీడియాలో ఉన్న నెగిటివ్ పాయింట్స్ ని ధైర్యంగా రాయగలిగారని మా ఫీలింగ్ అదే అంటున్నాను సో నిజానికి దగ్గరగా ఉందని అనుకోవచ్చా ఇది అంటే ఈ కథలో అంటే మెయిన్ పాయింట్ వచ్చి ఇప్పుడు న్యూస్ సెన్స్ న్యూస్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ 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 సెన్స్ నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్లో జరిగేవన్నీ తీసుకొచ్చి ఒక కామన్ మ్యాన్ని చైతన్యవంతం చేసి ఆ నిజాలన్నీ తీసుకొచ్చి చెప్పడం అనేది బాధ్యత జర్నలిస్టులు కానీ న్యూస్లు కానీ ఇది ఒకప్పుడు అలాగ ఉండేది ఇప్పుడు అలా లేదని చాలామంది ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంక్లూడింగ్ మీ ఇంక్లూడింగ్ చాలామంది జర్నలిస్టులు కూడా నేను మాట్లాడుతున్నాను అవును కరెక్టేనండి ఇప్పుడు అలా లేదు అని అన్ని దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అన్నీ ఫీల్డ్లో లాగే కరప్షను అండ్ యూనో ద బ్యాడ్ పార్ట్ అనేది అన్ని ఫీల్డ్ లో ప్రతి అందరిలో డాక్టర్ లోను పోలీసు లోను లాయర్ లోను పొలిటీషియన్ లోను యాక్టర్ లోను ప్రతి మనిషి లో కరప్షన్ లేని ఫీల్డ్ లేదు కరప్షన్ లేని ఫీల్డ్ లేదు సో కానీ మీడియాకి సంబంధించి అంత ధైర్యంగా ఎవరు ఆ నెగిటివ్ పాయింట్ ని ఎక్కువ వాడలేదండి ఇప్పుడు దాకా హిందీలో వచ్చి ఉంటాయి కానీ తెలుగులో మనం సినిమాల్లో అక్కడక్కడ సరదాగా సీన్ లో పెట్టారు కానీ ఏదో కామెడీ చేయడం జర్నలిస్ట్ వచ్చి కానీ ఒక యాజ్ అ బ్యాక్ డ్రాప్ గా ఫుల్ లెంత్ గా తీసుకున్నది ఫస్ట్ టైం ఇది సో డెఫినెట్ గా కొంచెం స్ట్రగింగ్ గానే ఉంటుంది సో అంటే మీరు ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా గ్యాప్ తీసుకున్నారనే చెప్పాలి అంటే మీకు స్టోరీలు నచ్చక లేకపోతే నిజంగానే నవదీప్ గారి దగ్గర స్టోరీలు రాలేదు అంటారా అంటే ఒకటండి లాక్డౌన్ ముందు వరకు ఒకలాగా ఆలోచించేవాడి అంటే సర్వైవల్ గురించి మనం ఏదైనా చెయ్యాలి సర్వైవల్ అంటే మంత్లీ ఈఎంఐలు కాదండి నేను అనేది అవి కూడా ఉంటాయండి అవి కూడా ఉంటాయండి కానీ నా పాయింట్ ఏంటంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా ఓకే మనకి ఫైనాన్షియల్ అంటే కమర్షియల్ సక్సెస్ లేవు లీ డాక్టర్ గా చేసాము సరే వెబ్ చేసాము టీవీ చేసాము వాట్ ఎవర్ వస్తు ఉన్నట్టు మీ దాంట్లో ఉన్నట్ల నుంచి బెస్ట్ ఆప్షన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను కొత్త ఇప్పుడు వెబ్లో ఫస్ట్ చేసింది అంటే ప్రై అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాక్టర్స్ ఫస్ట్ వెబ్లో చేసింది మా టైంలో నేను టీవీలో కూడా బిగినింగ్లో చేశాను అంటే ఎక్కువ మంది లేనప్పుడు ఎక్కువ మంది అంటే సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు టీవీ వాళ్ళు వేరే సినిమా వాళ్ళు వేరే అనుకున్నప్పుడు వై నాట్ అనుకొని చేసాం అలాగే ఇప్పుడు ఐ బీన్ ట్రై న్యూ థింగ్స్ సర్వైవల్ అంటే నా పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఆఫర్డ్ అంటే మనకి మన మనకు ఆఫర్ ఇచ్చిన నాటిలో నుంచి బెస్ట్ ఏదో తీసుకొని చెయ్యాలి లేకపోతే గ్యాప్ వస్తుందేమో లేదా చెయ్యాలేమో ఈ రట్లో పడినప్పుడు కొంత డీవియేషన్ అంటే కొంత మనకు నచ్చినవి కూడా చేసిన ఎక్కువ సార్లు చేసేదానికి ఎక్కడో ఒక చోట అరే ఎందుకు రా నేను ఎవరు అడిగినది ఇవన్నీ చేయమని నాకు నేను అనుకుని లాక్డౌన్లో కొన్ని అంటే లాట్ చేంజ్ సిన్స్ దెన్ దాని తర్వాత ఓకే మనకు బాగా ఎక్సైట్ అయినవే చేద్దాము లేదా మనకి మనస్ఫూర్తిగా నచ్చినవి రిజల్ట్తో సంబంధం లేదు అండి రిజల్ట్తో రిజల్ట్ ఎలాగో ఎవరు ఏం చేయలేము మనకు నచ్చింది మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కానీ చేస్తున్నప్పుడు మనం దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నామా లేదా అని క్వశ్చన్ వేసుకున్నప్పుడు చాలా తక్కువ తగ్గుతుంది వర్క్ సో అది యాంటీ సర్వే సర్వేవల్ అంటే లేదా చేయాలి చేయాలని చేయడం తర్వాత ఏంటంటే పర్లేదు రా బాబాయ్ కూర్చో రిలాక్స్ అవ్వు నచ్చినవి చేద్దాంలే అనుకున్న తర్వాత వచ్చి వస్తున్నవి ఇప్పుడు లవ్ మౌళి అండ్ న్యూ సెన్స్ రెండు పోస్ట్ లాక్డౌన్ సో రెండింటికి అంటే ఇప్పుడు మీరు రెండు గెటప్లు చూసిన రెండు ట్రైలర్లు లుక్ అది చూసినప్పుడు ఓకే ఏదో ట్రై చేస్తున్నాడు మన కొత్తగా అనేది ప్రైమరీలీ అనిపించాలి నాకు అనిపించాలి నాకు అనిపిస్తే కదా ఆడియన్స్ కనిపిస్తుంది సో అలాగా అందుకని కొంచెం గ్యాపే అంటే యాక్చువల్లీ మీరు యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు అన్నీ కూడా యాక్చువల్లీ చాలా మంచి కమర్షియల్ హిట్ అయ్యాయి టు బి ఫ్రాంక్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఫ్రమ్ దింగ్ నుంచి గౌతమ్ ఎస్ఎస్సి చందమామ
సో మీ వరకు ఇక్కడ సస్టైనబిలిటీ అనేది ఎలా ఉందని మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు యాక్చువల్లీ అంటే యాక్టర్స్గా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అండి ఒకసారి ఆడియన్ సినిమా స్క్రీన్ పైన నేను చూసి వీడు బాగా చేస్తున్నాడు లేదా వాడితో నేను కనెక్ట్ అయ్యాను అనుకుంటే టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత అయినా దేర్ ఈజ్ అ స్కోప్ ఫర్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ టైమ్స్లో మన అరుణ్ స్వామి గారిని చూస్తే మీరు ఎప్పుడు రోజా అవును ఎప్పటి రోజా ఎప్పటి రోజు ఇయర్ అండి సో అప్పుడు చాలా బాగా నచ్చారు తర్వాత వాట్ ఎవర్ హీస్ హీ యాడ్ ఇస్ ఓన్ లైఫ్ జర్నీ తర్వాత చాలా గ్యాప్ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది తర్వాత మన ధ్రువ తమిళ్ తని ఎవరు వన్ చేసినప్పుడు ఇట్ టుక్ జస్ట్ వన్ ఫిలిం టు కమ్ బ్యాక్ బికాస్ పీపుల్ లవ్ హిమ్ అప్పుడులో చూసారే టూ మచ్ వాట్ ఎవర్ ఆ కనెక్షన్ ఎప్పుడైతే ఉందో ఓకే కొత్త జనరేషన్ వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు కానీ దట్ ఆ లవ్ ఆ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది వచ్చాక ఏ టైంలో అయినా జస్ట్ టేక్స్ వన్ ఫిలిం టు గెట్ బ్యాక్ అండి సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ సస్టైనబిలిటీ అంటే అదే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు కదా సర్వైవల్ గురించి అంటే ఇప్పుడు యాక్టర్గానే మనం ఉంటున్నాము యాక్టింగ్ ఈజ్ ఆర్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ ఇఫ్ నాట్ వీఆర్ ఇన్ ప్యానిక్ మోడ్ అనుకోండి అప్పుడు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గానే ఉంటుంది డెఫినెట్గా బట్ దెర్ ఆర్ టూ వేస్ టు లుక్ ఇట్ ఇట్ అంటే మామూలుగా యాక్టింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జాబ్ బై డూ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ మన ప్యాషన్ అది అండ్ దట్ ఈస్ ద బ్రెడ్ అండ్ బటర్ బట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ మీరు అన్న పాయింట్లో సస్టైనబిలిటీ లేకపోతే ఏంటి నువ్వు ప్యానిక్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకేది ఏది పడితే అది చేస్తావా లేదా ఇంకొకటి ఏదైనా దారి చూసుకొని ఫస్ట్ బిల్స్ కట్టుకొని తర్వాత మంచి సినిమా వచ్చినప్పుడు చేద్దాం అనేది ఆలోచిస్తావా అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది సో లక్కీగా నాకు అది అలా సర్వైవ్ అయ్యాను లక్కీగా అంటే నవదీప్ గారు అనగానే జనరల్ పబ్లిక్లో ఉండేది ఒక చిన్న ఒపీనియన్ ఏమైనా అడగచ్చు అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను మీరు వద్దు అంటే ఎడిట్ చేయించుకుంటారు తుంటరి పిల్లవాడు తింకు చాలా కేర్లెస్గా ఉంటారు చాలా రెక్లెస్ గా ఉంటారు అని అంటారు బట్ నేను చూసిన వల్ల అలాంటి మరి ఆడియన్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా అంటే ఇప్పుడు అంటే సోషల్ మీడియాలు ఇవన్నీ వచ్చినాయండి ఇప్పుడు మీరు అదే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో లేదన్నా సోషల్ మీడియాలో నేను మాట్లాడుతున్న మాటలకి నేను చెప్తున్న కబుర్లకి రియాక్షన్లు నాకు తెలుసు ఏంటో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కి సో దాట్ ఆర్ దాట్ దోస్ ఆర్ ద జెన్యున్ రియాక్షన్స్ దాట్ ఐ గెట్ లైక్ ఆన్ వన్ ఆన్ వన్ బేసిస్ ఇంత మునుపు అలా ఉండేది కాదు ఇంత మునుపు ఏంటంటే సినిమాలు యాక్టర్స్ కి యాక్సెస్ ఉండేది కాదు కదా సినిమాల్లో నచ్చి నా హీరో అంటే ఓకే బ్లైండ్ గా ఇంకా నేను రక్తం చిందించి ఆయన నా ఫ్యాన్ ఐ మీన్ నేను ఆయన ఫ్యాన్ అని దే బిలీవ్ ఇట్ రైట్ బట్ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంది మనిషి ఎలాంటి వాడు అనేది ఇంత ముందు ఉన్న ఇంత ముందు యాక్సెస్ ఉండేది కాదు అప్పుడు ఇంకా మీడియాలో ఏం రాస్తే కథనాలు విన్నాలు వినికిడి ఉనికిడి ఈ టైప్లో ఏముంటే అవి అనుకునేవాడు ఇప్పుడు లక్కీగా అది కాదండి సీన్ ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా వచ్చింది అండ్ డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ కూడా పెరిగింది స్టార్లు ఎంత పెద్ద స్టార్లు అయినా బయట కనిపిస్తున్నారు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు ప్రజలు డైరెక్ట్గా మాట్లాడే ఛాన్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఫంక్షన్లు కానీ ఇప్పుడు థియేటర్ విజిట్లు కానీ ఇప్పుడు అంతా మారిపోయింది అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారిని చూడాలంటే అది అది బస్ ఎక్కి మూడు రోజులు బయలుదేరి చెన్నై వెళ్ళి ఇంటి బయట అంత ఉండేది సో నవ్ లక్కీలీ దెర్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ సో ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు అనేది ఆడియన్స్ కి క్లియర్ గా తెలిసిపోతున్నారు మీరు ఏం చదువుతున్నారు యాక్చువల్గా జీవితం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సార్ జీవితం చదివారండి నాకు డిగ్రీ ఉందండి అంతే ఏ డిగ్రీ ఇంటర్మీడియట్ వరకు కాలేజ్కి వెళ్ళానండి తర్వాత డిగ్రీ ఉందండి అంతేనా ఓకే అంటే ఎందుకు అనుకున్నారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలని విజయవాడలో సినిమా చూసి ఒక రిక్షా ఎక్కి వెనక్కి వెళ్తుంటే ఆ రిక్షా అతను పెద్ద ఆయన తొక్కుతూ తొక్కుతూ ప్రకాశం బ్యారీ దగ్గర ఎక్కడ వెనక్కి తిరిగి తస్తుంది అబ్బాయి ఉన్నారు బాబు సినిమా హీరో లాగా సినిమా హీరో అవ్వచ్చు కదా అన్నాడు ఓకే అనుకోండి హాస్టల్కి వెళ్ళి అడిగా అరే ఇలా అంటున్నాడు ఏంటి పరిస్థితి అని బాగానే ఉంటావు అన్నీ అప్పుడు తేజ గారు వాజ్ ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేని సంబంధం లేని వ్యక్తుల్ని సూపర్ స్టార్స్ చేసిన టైం కదా అది సో బాగానే ఉంటావు ట్రై చేయొచ్చు అన్నారు అది ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అప్పుడు ఐ ఏటీఎం సెట్ ఏ ట్రిపుల్ ఈటీ సెట్ కే సెట్ ఏ అన్ని సెట్లు రాసిన తర్వాత ఒక ఆరు నెలల గ్యాప్ వస్తుంది కదా ఐఐటి ఆరు నెలల గ్యాప్లో వచ్చి సరే ప్రయత్నించా ఓ ఫోటో తీద్దాం ఫస్ట్ చూద్దాం తర్వాత ఫోటో తీసుకొని ఎడ్యుకేషన్ మానేసి సినిమాల ఇండస్ట్రీలో ప్రయత్నాలు చేస్తాను అంటే ఒప్పుకునేవాడు కాదు డెఫినెట్గా పేరెంట్స్ లక్కీగా అప్పుడు తేజ గారు ఉండడం వల్ల ఆయన ఆయనకి యాక్సెస్ దొరికింది ఆయనకి వెళ్ళి అంటే అప్పుడు ఆడిషన్స్ అన్ని పెట్టేవాడు సో వెళ్ళినప్పుడు అలా జరిగింది అనుకోకుండా సినిమా బాగా వచ్చిందని
వాళ్ళ నుంచి బెస్ట్ యాక్టింగ్ స్క్రీన్ మీద కనిపించింది వన్ ఆఫ్ ది టాప్ డైరెక్టర్స్ తెలియదు అంటే ఆయన ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ నేర్పిస్తారండి ఫస్ట్ అంటే నువ్వు ఎందుకు ఉన్నావు షార్ట్లో ఆ షార్ట్లో నీకు ఏం చెప్పారు చేయమని అది ఎందుకు చేయాలి దాని వెనకాల ఉన్న మెంటల్ అంటే వాట్ అంటే ఏం ఆలోచించాలి ఇవన్నీ చెప్పి 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 అంటే ఫస్ట్ అంటే ఏ ఏ స్కిల్ అయినా ఏ క్రాఫ్ట్ అయినా ఒక మాస్టర్ టీచర్ దగ్గర నుంచి బిగినింగ్లో నేర్చుకుంటే ఆ బేసిక్స్ వస్తాయి చూడండి అది దట్ ఈస్ తేజ గారు అంటే మీ వరకు యాక్చువల్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మీకంటే ఎవరు గాడ్ ఫాదర్ లేరు మీ ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరు లేరు మీరు వచ్చే టైంకి అతి తక్కువ టైంలోనే చాలా టాప్ మోస్ట్ క్యాండిడేట్స్ తోటి చాలా క్లోజ్గా బిహేవ్ చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయని మేము పేపర్లోని మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం అంటే చూడనేమో నేను చెడ్డోని అనట్లేదు సార్ ఆప్షన్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేయలేదు లేదు సరే చాలా నవదీప్ చాలా మంచి వారు సో అందుకే అతి తక్కువ టైంలో చాలా మంది హైయెస్ట్ టాప్ మోస్ట్ క్రీమ్ పీపుల్తో చాలా క్లోజ్ అయిపోయారు ఓకేనా ఇది నా ఒపీనియన్ మీ ఒపీనియన్ అనుకుందాం బట్ ఇన్ జనరల్గా మీడియాలో అది ప్రింట్ మీడియా కానివ్వండి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కానివ్వండి ఇంత తొందరగా ఎలా ఇతను ఇంత పెద్దవాళ్ళతో కలిసిపోయాడు అదే మంచోడు అయి ఉంటాడు పాపం అని మాత్రం ఎవరు ఎందుకు అనుకోవట్లేదు ఏమై ఉంటుంది దీని వెనకాల అనుకోకపోతే పాప మంచోడే మరి అందరూ నచ్చుతాడు తన పనాడు చేసుకుంటూ చక్కగా కబుర్లు చెప్పి మాట్లాడినప్పుడు అంటే కలిసినప్పుడు ఒక మంచి వైబ్ ఇస్తాడేమో అందుకే జనాలు నచ్చుతాడేమో అని కూడా అనుకోవచ్చు ఏమో ఓకే మేబీ అలా అనుకుంటే మీరు మీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ దొరికింది ఏమో అనే ఒక చిన్న డౌట్ నాకు నాకు ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాముడు మంచి బాలుడు టైప్ లో నవదీప్ గారు మంచి బాలుడు డౌట్ లేదు అండి పార్టీలు చేస్తుంటాం బయట కనిపిస్తా ఉంటారు ఏంటంటే సరదా బేసికల్గా కమెడియన్ కదా మీరు హీరో మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి మీరు కమెడియన్ అంటే అలా బయట యాటిట్యూడ్ పర్సనాలిటీ బట్ మార్కెట్లో ఉన్నది అడగనా నేను అడగండి మీడియా పోర్ట్రేట్ చేసిన విధానం బయట అనుకునే మాటలు అడగన ఇంత తక్కువ టైంలో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఇంత టాప్ మోస్ట్ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చారు అని అంటే ఆయన ఒక పబ్ బిజినెస్ ఒకటి ఉంది అక్కడ చాలా రకాలైన వ్యవహారాలు నడుస్తాయి ఆయన వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఆయన అందులో అందుకే వీళ్ళంతా కనెక్ట్ అవుతారని అంటే మీరు చెప్పింది నిజం అయితే అందరూ కనెక్ట్ అయినా బయటకు ఎవరు ఒప్పుకోకూడదు ఎప్పుడు ఎవరు చెప్పకూడదు అలాంటి కొన్ని ఉంటాయి ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటంటే మనకి మీరు చెప్పిన కోవలోనే ఆలోచిస్తే అలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ అయితే ఎవరు బయటికి చెప్పకూడదు టెక్నికల్లీ ట్రూ సో దట్ లాజిక్ ఈజ్ ఇన్వాలి ట్రూ అది దట్స్ వాట్ నాకు క్లారిటీ ఉంది బట్ జనాలకి మీ ఉన్న డౌట్స్ ని మీ వరకు తీసుకొస్తే వన్స్ ఫర్ ఆల్ మీరు సమాధానం చెప్తే అది అథెంటిక్ గా ఉంటుందని చెప్పని అడగడం అంతే దట్స్ ఇట్ సో మీ ఫిట్నెస్ కోసం ఏం చేస్తారు చెప్పండి అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అ వీక్ గో టు జిమ్ అండ్ దెన్ కొంచెం నాకు అంత కాబ్స్ పెద్దగా నాకు అంత మోజు లేదు షుగర్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఇష్టం కానీ పెద్ద కాబ్స్ అంత ఎక్కువ లేవు సో నేను జనరల్ డైట్ అండ్ వర్క్అవుట్ ఎక్కువ నడుస్తూ ఉంటాను ఎక్కువ మాట్లాడడం వల్ల కూడా క్యాలరీస్ తగ్గుతాయండి మాట్లాడుతూ ఉంటాను సార్ ఇప్పుడు మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్స్లో మీరు కూడా ఒకరు అందరికీ జనరల్ క్వశ్చన్ అవడానికి ఇప్పుడు బ్యాచులర్స్ అందరికీ ఉండే జనరల్ క్వశ్చన్ బట్ అడగాలి లేదు లేదు ఆ సాల్ట్ అండ్ పేపర్ ఆల్వేస్ అట్రాక్ట్స్ రియలీ సో ఏజ్ దే ఉంది ఏజ్ గురించి కాదు జస్ట్ మీరు యాక్చువల్లీ మ్యారేజ్కి నేను రెడీ అని ఎక్కడ నేను ఒక యూట్యూబ్లో ఒక లింక్ చూశాను సరే మీకు ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలి చెప్తే నా ఇంటర్వ్యూలో అందరికీ కొంత ఇది ఉంది అనమాట అందులో ఆ క్వశ్చన్ అడిగితే వాళ్ళకి తొందరగా పెళ్లి అయిపోతుందని సంబంధాలు కూడా వస్తాయి అంటారు సంబంధాలు ఏమైనాయి నా ఇంటర్వ్యూ చేసి సంబంధాలు వచ్చి మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చూసి నాతో నేను ఒక రిలేషన్ లో ఉన్నానండి అవునా నాతో నేను ఒక రిలేషన్ లో ఉన్నా రీసెంట్ గా లాక్ డౌన్ తర్వాత వాడేమో నాకేం కావాలో చెప్పట్లేదు అవతలోడు ఓకే నాకేం కావాలనేది లోపల ఉన్నాడు చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు డిస్ప్యూట్ నడుస్తుంది సో ఒకసారి నాకేం కావాలనేది నాకు వాడు ఎప్పుడైతే చెప్తాడో ఆ రిలేషన్షిప్ క్లియర్ అయ్యి ఒకటి అవుతాం ఎవరు నేను నాలో ఉన్నాడు అప్పుడు రెండు మనిషి గురించి ఆలోచించవచ్చు అనేది నా 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 స్థితి నా మానసిక పరిస్థితి ప్రస్తుతం రైట్ అది ప్రతి ఒక్కరిలోనూ మన ఇన్ అండ్ అవుట్ అని అంటాం అది ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటూనే ఉంటుంది లోపల చెప్పేది మనం యాక్సెప్ట్ చేయం కరెక్ట్ కానీ ఆ కొట్లాటకి ఎటువంటి సొల్యూషన్ లేకుండా మనం రెండో వ్యక్తిని తీసుకొచ్చాం అనుకోండి అప్పుడు అప్పుడు రెండు కొట్లాట్లు అవుతాయి ఫస్ట్ మనకేం కావాలో తెలియదు తర్వాత వాళ్ళకేం కావాలో తెలియక మొత్తం పెద్ద డిస్ప్యూట్ అయింది అందుకని ఫస్ట్ మనకేం కావాలో మన అంటే
డైరెక్షన్ ఐ డోంట్ నో అండి బట్ ఐ వాంట్ టు బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇన్ కాన్సెప్చువలైజింగ్ ఎన్ ఐడియా అంటే ఒక ఐడియా పట్టుకొని దాన్ని డెవలప్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది ఒక అంటే ఇప్పుడు నేను సీ స్పేస్ త్రూ మేము ఇప్పుడు లవ్ మళ్ళీ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం ఫస్ట్ ఫిలిం మేఘాలయాలో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు దాకా ఇండియన్ హిస్టరీలో ఎవరు మేఘాలయాలో అన్ని రోజులు షూట్ చేయలేదు వారం పది రోజుల కంటే ఎవరు ఎక్కువ చేయలేదు అది వరల్డ్స్ బెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఒక ముప్పై సెకండ్లు వర్షం పడుతుంది ఒక పావు గంట ఏం కనపడదు మబ్బు దాని తర్వాత ఇలా భయంకరంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇట్స్ ద మోస్ట్ వాట్ ఈ కాల్ వాలటైల్ వెదర్ సిచ్యువేషన్స్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక డెబ్బై ఐదు మంది వెళ్ళి నూట ఇరవై రోజులు ఉండి త్రూ లాక్డౌన్ ఒక అద్భుతమైన ఫ్యాంటసీ లవ్ స్టోరీ ఒకటి షూట్ చేసుకొని వచ్చాం అంటే చాలా కొద్ది అంటే ఫస్ట్ లుక్ కొన్ని విజువల్సే ఇప్పుడు దాకా రిలీజ్ చేసాం బట్ వాట్ ఎవర్ వి షార్ట్ మేము చూపించింది అసలు అది అదొక అంటే ఒక విజువల్ స్పెక్టకిల్గా ఉంటుంది అసలు అలాంటి విజువల్స్ మనం యాక్చువల్గా మన స్క్రీన్ మీద ఎక్కువ చూడలేదు అని అంత ధైర్యంగా చెప్పచ్చు సో అలాంటి ఛాలెంజింగ్ అది ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం సినిమా దాని తర్వాత ఇప్పుడు చాందినీతో ఏ బొమ్మని ఇంకొకటి థ్రిల్లర్ ఒకటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం హిందీలో అండి తెలుగు అండి తెలుగు తెలుగు ఏ బొమ్ ఏ బొమ్ ఏ బొమ్ ఓకే అంటే ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఓకే అన్నట్టుగా ఐడియా కాన్సెప్చువలైజేషన్ నుంచి షూటింగ్కి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాన్ని బయటికి తీసుకురావడం అనే ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ నాకు నచ్చింది ఐ వుడ్ లవ్ లైక్ టు మేక్ ఫిలిమ్స్ బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సంథింగ్ నాకు అంత అంటే అంత నేను ఐమ్ నాట్ థాట్ ఇన్ దట్ లెవెల్ బట్ ఓవరాల్ యునో సెట్టింగ్ అప్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు బీ అ పార్ట్ ఆల్ దిస్ బిందు మాధవ్ గారినే పర్టికులర్గా ఎందుకు అనుకున్నారు యాక్చువల్లీ న్యూ సెన్స్కే కదా న్యూ సెన్స్లో అంటే ప్రైమరీలీ ఫస్ట్ కాస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు నన్ను అనుకున్నప్పుడు అరవింద్ గారికి ఒక డౌట్ ఉండింది వీడు జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోసుకున్నాడు తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు నువ్వు టూ థౌజండ్లో మదనపల్లి రిపోర్టర్ అంటే ఎలా చూపిస్తారా చూసుకోండి కొంచెం అని అన్నారా నాతో కూడా ఎలా చూపిస్తారా అని బికాస్ అంటే అది కొంచెం వర్క్ చేయాలి కదా సో నాకు డౌట్ ఉండింది డైరెక్టర్ ఏమో ట్యాన్ చేద్దాం ట్యాన్ చేద్దాం అంటున్నాడు ఇంత ముందుకు నేను చూసిన కొన్ని తెలుగు సినిమాల్లో హీరోయిన్ని ట్యాన్ చేసి నేను చూస్తే చాలా భయంకరంగా ఉండే అంటే బ్లాక్ అంటే అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు మనకి ఎక్కువగా మేబీ అది మేకప్ తప్పు మరి అది ఎందుకో వర్కౌట్ అవ్వదు సో ఆ సౌండ్ వినంగానే నాకు ట్యాన్ చేద్దాం అంటే అబ్బా అప్పుడు ఏదో పులిహోర అయిందంతా అని అనుకున్నా తర్వాత హెయిర్ కూడా అయ్యేలా అని డిస్కషన్ జరుగుతుంది సో కథ బాగుంది కాకపోతే లుక్ అంటే కన్విన్స్ అవ్వకపోతే చేస్తే బాగోదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైనా కానీ అందరు కన్విన్స్ అవ్వాలి కదా చూసినప్పుడు బాగుండాలి సో అప్పుడు మన శ్రీ ప్రవీణ్ డైరెక్టర్ గారు ఈ ఒక స్కెచ్ చేపించాడు అనమాట ఈ హెయిర్ స్టైల్ మీసం అదంతా చెప్పి ఇప్పుడు చెవు పోగు ఇదంతా పెట్టి ఆ స్కెచ్ చూపించిన స్కెచ్ చూడంగానే చాలా బాగా సూట్ అయింది చూడండి అంటే దట్ వాస్ అంటే ప్రైమరీలీ అది డైరెక్టర్కి వాళ్ళని క్రెడిట్ నాకు ఒక జాపనీస్ అమ్మాయి ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక ప్రొఫైల్ ఉంది మన అమ్మాయి చెప్పింది జాపనీస్ అని నిజం నిజం లేని పాపం అంటే అమ్మాయి ఫొటోస్ చూడలేదు నేను అమ్మాయి కాదు చూడండి ఎందుకంటే మీకు విషయం చెప్తాను మీకు విషయం చెప్తాను వాట్సాప్లో మా కలీగ్ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ పెట్టారు ఐ మీన్ ఎంత పంపించాడు ఎంత తీసుకున్నారని అడగాలి మీరు అదే ఎంత పంపించారు ముప్పై వేలు తక్కువే చీప్ చీప్ గానే బయటపడాలి మొన్న చూసారు కదా ఎవరో కోటి రెండు కోట్లు మొత్తం అవును అవును ప్రొఫైల్ పిక్కే పెట్టి లేడీ ప్రొఫైల్ పెట్టే పిక్ పెట్టి తన ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ రీఛార్జ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదేంటి ఇలా అడుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ డే నాకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చి ఈజెస్ యువర్ నెంబర్ అంటే షీ సెడ్ నో ఓహో వెరీ గుడ్ అనుకున్నా అప్పుడు సో మీడియా వాళ్ళు మీరు అమాయకులు కాబట్టి మీకు అలా జరిగింది బయట వేరే జరుగుతున్నాయి అమ్మాయి ఫోటోలు పెట్టి జనాలు అందరు హే బేబీ అనగానే వీడి ఇంకా పేటిఎం కరువు బయలుదేరి సార్ యాక్చువల్గా మీడియా గురించి ఇట్స్ ఓపెన్ సీక్రెట్ రాజకీయ నాయకుల నుంచి కామన్ మ్యాన్ వరకు మీడియా అంటే ఏమనుకుంటున్నారు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయం లీడర్ లాంటి సినిమాలో ఏమనుకుంటున్నారు అంటారు వినండి నేను నేను మీ ఒపీనియన్ అడగాలి ఏమనుకుంటున్నాను నేను పబ్లిక్ పల్స్ నేను చెప్తాను ఎలా అన్నా చెప్తాను సో ఇప్పుడు ఒకనొక సినిమాలో లీడర్ అనే సినిమాలో రాజకీయాలు రాజకీయాలు ఎత్తుగడులు అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఆ గేమ్ గురించి చాలా బాగా చూపించారు శేఖర్ కమల్ గారు సో ఇప్పుడు ఈ న్యూసెన్స్ మూవీలో మీడియా గురించిన పూర్తి వివరాలు బట్టలిప్పు నిలబెడతారా అని అంటే అంటే ఆ టైంలో ఆ ఊర్లో ఆ కథల్లో అలాంటి
దే హ్యావ్ ద మీడియం టు అందరిని తెచ్చి రోడ్డు మీద లాగే మీడియం ఉంది యాక్చువల్గా అది చెయ్యాలి వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఎందుకు చేయాలి మరి అందరూ చేయాలి కరప్షన్ అంటే అందరూ చేయకపోతే మీరు చేస్తే మేము ఎందుకు చేయాలి అని అంటే అందరూ చేస్తారు సో ఈ కథలో ఏంటంటే ఆ టైంలో పొలిటీషియన్స్కి పోలీసులకి ప్రజలకి మధ్యలో వీళ్ళుండి ఆ మదనపల్లి అనే టౌన్లో ఎలాగ ఆల్ సైడ్స్ ప్లే చేస్తూ వీళ్ళు స్వార్థపరులు అయ్యి వీళ్ళు గ్రే అయ్యి వీళ్ళకి అర్థం అయ్యి ఏమని రాస్తే రెండు వందల బాబాయ్ రాయిపోతే రెండు వేలు నాకు బిల్స్ ఉన్నాయి కదా అప్పుడు లేదు అప్పుడు ఉందంటున్నారు ఇప్పుడు లేదనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు ఇంకెక్కువ ఉందండి ఇప్పుడు ఇంకెక్కువ ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు అంత ఇప్పుడు న్యూసెన్స్లో చూపించే అంత స్కీమ్ చేసేంత టైం ఇప్పుడు లేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ కదా ఇప్పుడు ఏదైనా జరిగితే టూ మినిట్స్లో బయటకు వచ్చారు ఆ రెండు నిమిషాలు బేరంలో కూడా టైం లేదు కాకపోతే అప్పుడు ఏంటంటే పొద్దున ఏదైనా జరిగితే సాయంత్రం బులెటిన్ సాయంత్రం ఏం జరిగితే నైట్ బ్రేకింగ్ నైట్ సో టైం తీసుకునే వాళ్ళు కదా అలాగా వీళ్ళు ఎలా స్కీమ్ చేసి స్లోగా మెనుపులేటివ్గా వీళ్ళకి కావాల్సింది వీళ్ళు చేశారనే కథను ఎక్కువ చూపిస్తాం దాంట్లో మన లీడ్ క్యారెక్టర్ శివాది ఏంటంటే వాడు ఒక చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పుడు వాడిని సొసైటీ ఒకలా ట్రీట్ చేసింది కొన్ని కారణాల వల్ల సో ఒక కోపంతో సొసైటీ మీద ఒక ఒక ద్వేషంతో పెరిగిన వాడు ఒక రివెంజ్ మోడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాడు జర్నలిస్ట్ అయితే ఆ జర్నలిజం వాడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ని ఆ పవర్ని ఎలా మిస్యూజ్ చేశాడు అనేది మెయిన్ థీమ్ కదా అలాగే బిందు క్యారెక్టర్ కూడా ఇప్పుడు బిందు తను జర్నలిస్టే తను జర్నలిస్టే తనకి లైఫ్లో ఏదో కావాలి ఆ కావాలి దట్స్ ఇన్ ద జర్నలిస్ట్ జర్నలిజం ఫీల్డ్ సో తను కావాల్సినప్పుడు తన హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఎలా బిహేవ్ చేసింది తను తన ఎమోషన్స్ ఏంటి తను ఎంతవరకు కొన్ని ఒప్పుకుంది కొన్ని ఒప్పుకోలేదు ఇలా ఒక అంటే నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే అండి దీంట్లో మంచి చెడు ఓకే ఇల్లు మంచి ఇల్లు చెడు అని చెప్పుకోవడానికి బాగానే ఉంటుంది కానీ బయట రియల్ లైఫ్లో స్వార్థం అనేది ఒకటి ఉంటుంది నా దాకా వస్తే నీ నీకు ఒక మంచి ఉంటుంది నా దాకా వస్తే నాకు ఒక మంచి ఉంటుంది అనేది బయట మనుషులు బిహేవియర్ సో ఈ న్యూసెన్స్లో ఎక్కువ క్యారెక్టర్లు అన్నీ అలా బిహేవ్ చేస్తుంటాయి సో చూసినప్పుడు ఇప్పుడు మామూలుగా మనం కూడా ఈ సీన్ దీంట్లో కూడా మనం సీన్ కొని చూస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు మనుషులు కూర్చుంటే వాడు చేసింది కరెక్ట్ అంటే కాదు తప్ప అని ఆర్గ్యుమెంట్లో కూడా ఎవరు గెలిచే గెలుపోవటం లేదు ఉండవు జస్ట్ పర్సెప్షన్లో అలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో అలా రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉంటాయి అండి క్యారెక్టర్ సో ఇప్పుడు ఇంతకి మీ జీవితం చదివే అన్నారు ఏం తెలిసింది ఫైనల్గా అదే తెలియట్లేదు ఏం తెలియదు అని తెలిసింది నిజంగా నేను ఇంత మునుపు ఫస్ట్ పదిహేడేళ్ళు చిన్నప్పుడు జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో తెలిసేది కాదు ఏదో జరుగుతుందని తెలుసు కానీ ఇది కాదు ఇంకోటి ఏదో జరగాలని తెలుసు కానీ అది ఎలా చేయాలో తెలియదు వయసు లేదు సెవెంటీన్ టు థర్టీ ఫోర్ రెండో పదిహేడులో తెలిసిపోయింది మొత్తం ఇది అని చెప్పి ఒకలాగా వెళ్ళింది థర్టీ ఫోర్కి తెలిసింది అది కాదు అసలు నీకు ఏం తెలియదు నువ్వు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి లవ్ వాల్ ఉప్పుడు అని తెలిసింది రైట్ సో మూడో ఫేజ్లో ఉన్నా ఏంటి మనకేమీ తెలీదు తెలుసుకోవాలి తెలియదని తెలుసుకోవాలి ముందని తెలుసుకున్న పొజిషన్లో ఉన్నాం నిజంగా నిజంగా అండి సింపుల్ చిన్నప్పుడేమో తెలీదు కానీ ఏదో ఉంది ఎవరు చెప్పట్లేదు సరే తెలుసుకుందాం అనుకున్నా సెకండ్ సెకండ్ సెవెంటీన్లో తెలిసిపోయింది ఇంక ఇదే ఎస్ అని వెళ్ళా తర్వాత అది కాదు ఇది కాదు అసలు ఏది కాదు నీకు ఏం తెలియదు నా సెకండ్ ఉంది ఫస్ట్ లవ్ వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకో అని స్టార్ట్ అయ్యింది ప్రతి ఒక్కరికి అనిపిస్తుంది ఆ విషయం మనం పక్కన పెడితే ఎస్పెషల్లీ ఈ యాక్సెంట్ అంటే ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఉండే ఆ యాస భాషకు సంబంధించిన యాసని క్యాప్చర్ చేయడం సినిమాలో పెట్టడం ఈ మధ్య ఎక్కువగా దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇందులో పెట్టారా లేకపోతే పర్టికులర్ గా ఆ ఏరియా గురించి మీరు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆ ఏరియాలో లాంగ్వేజ్ కథ కథ ఇప్పుడు మందనపల్లి టౌన్ లోనే జరిగింది ఇంత ముందు ఏంటంటే మనం ఓకే ఏదో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఒక ఐడియా వచ్చింది ఒక స్లాంగ్ చూపిద్దాం అంటే ఒక క్యారెక్టర్ పెట్టేవాడు కావాలని అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో జరిగితే ఒక తెలంగాణ కమీ తెలంగాణ యాస కమీడియన్ లేదు తెలంగాణ జరిగితే ఒక యాస అలాగా సరదాగా ఎక్కువ వాడారు బ్యాక్ డ్రాప్కి వెళ్ళినప్పుడు పూర్తిగా మీరు ఇప్పుడు రంగస్థలం పుష్ప ఈ సినిమాలు చూసినప్పుడు ప్రతి క్యారెక్టరు ప్రతి అథెంటిక్గా తీస్తున్నారు అండి సినిమాలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంటెంట్ బాగా చూస్తున్నారు జనాలు ఇంత ఉనుపులాగా ఊరికే ఏదో తూతూ మంత్రం లాగా పైన పెట్టి మనం ఏదో ట్రాక్ పెడితే ఆ సార్లు సార్లే చూసేవాళ్ళని ఫీల్ అవుతున్నారు సో ద మోర్ వర్క్ యూ డూ ద మోర్ అథెంటిక్ క్లీ యూ గెట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ అండ్ ద టౌన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పీపుల్ ఆర్
సో అది పక్కన పెడితే ఈ న్యూసెన్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా అంటే ఆ మదనపల్లిలో ఆ టైంలో ఆ ఊర్లో జరిగింది కాబట్టి వీ హ్యాడ్ టు అంటే అథెంటిక్గా చేసాం ప్రయత్నించాం మనం పాండమిక్లోకి ఎంట్రీ చేసాం పాండమిక్ తర్వాత మీ లైఫ్లో వచ్చిన డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అంటే ఏం చెప్తారు అదేనండి నాకేం తెలియదని తెలుసుకున్నాను అదే పెద్ద నిజంగా అండి నేను ఏదో మీకు బయట కామెడీగా చెప్తున్నాను అనుకున్నాను చాలా మీనింగ్ ఉంది దాంట్లో నాకు అర్థమైంది సో ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్లో ప్రతి ఒక్క మనిషి ఏమైనా ఇప్పుడు నేర్చుకున్నంత ఒక ఎత్తు ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి ఏ చూస్తే అయిపోతుంది అన్న పాయింట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ జీవితంలోనే వస్తుంది సో ఆ ఫేజ్ ఒక్కొక్కటికి ఒక్కొక్క టైంలో వస్తుంది నేను దాన్ని ఏమీ తప్పు పట్టట్లా బట్ ద థింగ్ ఈజ్ మనం టెన్ పది పాతికల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఆలోచిస్తాం ఒక భయంకర పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత దెబ్బ మీద దెబ్బ తగిలాక ఉండే మనిషి ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి మనిషి యాటిట్యూడ్ వేరుగా ఉంటుంది సడన్ గా ఒకసారి అందరు ఆగారు నాకు తెలిసి పాండమిక్ ఏం జరిగింది అంటే అందరం ఆగాం ఆగి ఏంటి ఇప్పుడు అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అక్కడ తోటి మొత్తం మారింది ఏం నేర్చుకున్నాను ఏం తెలుసుకున్నాను అంటే అదే ప్రైమరీలీ నీకేం కావాలనే క్వశ్చన్ వేసుకోవడం అనేది ప్రతిరోజు చేయాలి ప్రతి పని ముందు చేయాలి ఆర్ ప్రతి ఎమోషన్ ని అర్థం చేసుకొని మనతో మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుంది అనేది తెలిసింది అండి ఇంతకుముందు బేసికలీ లైఫ్కి రియాక్షన్ ఉండేది ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ ఉండేది అది తేడా నా లైఫ్లో రియాక్ట్ అవుతూ వెళ్తా ఉంటే ఊరికి పై పైన అదే రియాక్ట్ అవుతుంది అది కాదు ఇది కాదు అని వెళ్తారు రెస్పాన్స్ అంటే అసలు నువ్వు ఎందుకు అలా ఫీల్ అయ్యావు నీకు ఏం కావాలి ఒకసారి ఆగి తెలుసుకొని బయలుదేరి ఒక టూ మినిట్స్ కూర్చొని వెళ్ళి పర్లేదని తెలుసుకుంది అది బాగానే ఉందండి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో మీ ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ వచ్చినప్పుడు వెయ్యి నూట పదహారు అప్పట్లో <laughs> వస్తువుల మీద మోజు ఉండేది అంటే వస్తువుల మీద స్పెండ్ చేయాలేమో అంటున్నామండి ఇప్పుడు వస్తువులు కాదు ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీద స్పెండ్ చేస్తే ఇంకెక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది అనేది వయసు వచ్చాక తెలిసిందండి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీద పెడితే అంటే ట్రావెలింగ్ అనుకోండి లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ అంటే వాట్ ఆర్ బీ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి అదేదో భయంకరంగా ఇప్పుడు ఆ వెయ్యి రూపాయలు వాడికి పనికి వస్తే అంటే వాడికి ఇస్తే వాడు ఫీల్ అయ్యింది మనం ఫీల్ అవడం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు మన దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నాయి మనం బండిలో పెట్రోల్ కొట్టించుకున్న కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళి వద్దాం అంటే అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ట్రావెలింగ్ కానీ అంటే వాట్ ఎవర్ అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఆ డబ్బు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు వాట్ ఈస్ ఇట్ మీనింగ్ అంటే నీకు ఆనందం ఇస్తుంటే ఆనందం అదే ఆనందంలో ఇప్పుడు వస్తువు కొత్త కార్ కొనుకుంటే ఆనందంగా ఉంటుంది బట్ రెండు రోజుల తర్వాత ఆ కార్ పాత అదే కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళి వస్తే ఇంకా అంటే ఐ అండర్స్టూడ్ ఆ డబ్బు అనేది ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎటు నుంచి వస్తుంది అనేది తెలుసుకుంటే మొత్తం మారిందని నా అభిప్రాయం మీరు చాలా వరకు ఈ ప్లేసెస్ చూడడానికి వెళ్తారనుకుంటే బాగా యాత్రలు చేస్తారనుకుంటే కరెక్ట్ లేండి హాలిడే అంటే యాత్ర అంటే అచ్చమే తెలుగులో చెప్పారు సరదాగా బాగుంటుంది ఎక్కువ అండి అంటే కొత్త ప్లేస్కి వెళ్తే అదేంటో ఒక తెలియని ఉత్సాహం తెలియని ఆనందం కొత్త మనుషులు కొత్త భాషలు కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కొత్త ప్లేస్లకి వెళ్ళినా నాకు అదే అర్థం కాదు ఈ క్వశ్చన్ అర్థం కాదు సార్ నాకు ఏంటంటే ఒక మనిషి నిజంగా మీరు కాదు నేను కాదు కామన్ మ్యాన్ ఇన్ జనరల్ గా అలా టూర్కి వెళ్ళాలి అంటే కొంత అమౌంట్ పక్కన పెట్టుకోవాలి ఓకేనా నేను మీ గురించి మాట్లాడలేదు ఇన్ జనరల్ ఈ సొసైటీలో ఓకే సో కానీ ఒక మధ్యతరగతి వ్యక్తి కానీ ఆర్థికంగా పెద్దగా స్ట్రాంగ్ లేని వ్యక్తి కానీ ఆ టూర్లకు వెళ్ళడానికి ఒక రూపాయి పక్కన పెట్టాలంటే ఆ టైంకి ఏదో ఒక అవసరం వస్తుంది అందులో తీసిపడేయడం టూర్ కోసం పక్కన పెట్టడం అనేది నాలాంటి వాళ్ళకైతే అసలు ఇంపాసిబుల్ ఇంతవరకు మీరు నమ్మరు ఒక తిరుపతి ఒక వైజాగ్ తప్ప మీరు గుళ్ళు వినండి 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 అక్కడ తప్ప ఇంతవరకు నా జీవితంలో నేను ఈ ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి అమ్మాయి ఇది చూసి రావాలి ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్తారు నేను ఈసారి వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఓపెన్ చూపిస్తాను మీ యాత్రలు ఏంటో మా యాత్రలు ఏంటో చూసిన అది కాదు సార్ వినండి మీరు మొత్తం క్వశ్చన్ వినండి నా థింగ్ ఈస్ అంటే మనీ మనిషికి కనీస అవసరాలు తీరకుండా ఇలాంటి ఒక లగ్జరీకి మనం పెట్టలేమనేది నా పాయింట్ సో ఇన్ జనరలీ కనీస అవసరాలు తీరకుండా ఇలా మేము బయటకి వెళ్ళి పది రోజులు ఎంజాయ్ చేస్తాం నేను కూడా ఇంపాసిబుల్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఐవెంట్ దేర్ అవెంట్ హియర్ అని పెట్టినప్పుడు నాకు వెళ్ళంతా మీకేందన్నా డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు మీరు చేస్తారు అదేనా అంటా ఉంటారు కానీ దాంట్లో ఇట్స్ ఇప్పుడు డబ్బు అనేది అంటే ఇప్పుడు అదేనండి డబ్బు అనేది
బట్ ఇప్పుడున్న అవేర్నెస్ తోటి ఏంటంటే అండి ట్రావెలింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే దెర్ ఆర్ వేస్ టు ట్రావెల్ అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఏం కాదు ప్లస్ ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ అంటే ఇప్పుడు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎ ట్రావెలింగ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అంటే ఒక ఫ్యాన్సీ ప్లేస్కి ఒక ఫ్యాన్సీ విధంగా ఇల్లు వస్తేనే కొత్త ప్లేస్ చూస్తేనే ట్రావెలింగ్ అనే అనే ఉద్దేశం కాదండి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు సండే వచ్చింది ఒక బండి వేసుకోను ఒక కార్ వేసుకోను నేను చూడని ప్రదేశం చూసి వస్తాను ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో నేను ఒక స్టూడెంట్ని నాకు అంత డబ్బు లేదు మీరు లేలు లడక్లు వెళ్ళి ఊరికే ఫోటోలు పెట్టి మమ్మల్ని ఇన్స పెట్టద్దని అన్నట్టు ఉంటారు మీరు ఎన్నా మీరు ఫీలింగ్ జలస్ అన్నా మీరు నన్ను తీసుకెళ్ళి ఇవన్నీ వస్తుంటాయి ఓకే రా బాబాయ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్లేస్ కొత్త ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మనం ఇప్పుడు ఒక నాలుగైదు కొత్త రిజర్వాయర్లు పెట్టారు ఓకేనా ఇప్పుడు ఎవరైనా టూ వీలర్ యాక్సెస్ లేని వాళ్ళు ఏమి ఉంటారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వీలర్ యాక్సెస్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు వీకెండ్కి ఒక ఐదు వందలు సేవ్ చేసుకుంటే రెండు వండ్లో పెట్రోల్ కొట్టించుకొని రెయిన్ కొట్టి హైట్ వేసుకొని కోటిపల్లి రిజర్వాయర్కి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని హెల్మెట్ కూడా చెప్పాలి హెల్మెట్ మర్చిపోయారు మళ్ళీ కింద కమెంట్ పెడతారు అదే వేసుకొని వెళ్ళి ఆ రోజు హండ్రెడ్ రూపీస్ కాయకింగ్ ఏదో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి వెనక్కి వచ్చావు అది కూడా ట్రావెలింగే సో ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేసుకొని ఇప్పుడు లే లడాక్ వెళ్తేనే ట్రావెలింగ్ కాదు మనాలకు వెళ్తేనే ట్రావెలింగ్ కాదు అండి అంటే కొత్త ప్లేస్కి జస్ట్ గెట్ అవుట్ అంటే నా ఐడియా నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు ఐదు ఐదు రోజుల వారం ఆరు రోజుల వారంలో మనం ఒకటే పని చేస్తుంటాం ఒకటే ఆలోచనలో ఉంటాం ఒకటే స్ట్రగుల్లో ఉంటాం సో ఒక కుదిరితే సండే లేకపోతే మండే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ బ్రేక్ మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్లోంచి బయటికి వెళ్ళి వస్తే ఒక చిన్న రిఫ్రెషింగ్ థాట్ వస్తుంది రిఫ్రెషింగ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అది ట్రావెలింగ్ సో నాకు కుదిరితే నేను నాకు కుదిరింది కాబట్టి నేను ఫ్లైట్ వేసుకుని దూరంగా వెళ్ళి వస్తాను నీకు కుదరపోతే నువ్వు బండి వేసుకుని కార్ వేసుకుని శ్రీశైలం వెళ్ళి రాలి నారాయణ సుందర్ దగ్గర వెళ్ళి రాలి కోటిపల్లి రిజర్వాయర్ వెళ్ళు సింగూరు డ్యామ్ వెళ్ళు వాటర్ అయితే వాటర్ ఇష్టం అయితే వాటర్ వెళ్ళు లేదంటే శ్రీశైలం వెళ్ళి ఫారెస్ట్లో మన సలేశ్వరం దగ్గర ఎక్కడ ఉందో అది వాక్ చేసి రా నీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో తెలుసుకొని నువ్వు నేచర్లోకో లేదా ఒక కొత్త ప్లేస్కో వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు నీ థాట్ ఎలా ఉండింది అనే అనే అనేది మనం అవేర్నెస్కి వస్తే దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫర్ మీ అంటే నాకు ఇంతకీ బిగ్ బాస్కి మీకు ఇష్టం ఉండి వెళ్ళారా లేకపోతే ఎవరన్నా ప్రోద్బలంతో వెళ్ళారా ప్రోద్బలం ఏముంటుంది అండి డబ్బులు ఇచ్చారు కాకపోతే ప్రోద్బలం ఏముంటుంది అండి కాకపోతే కాన్సెప్ట్ వైజ్ అంటే అప్పుడులో భయంకరం అయిన వీడు కాంట్రవర్సీలో ఉన్నాడు వీడు తీసుకెళ్ళి వాడేద్దాం అని వాళ్ళ ఐడియా ఓకే బాగానే ఉంది నన్ను అడిగితే నేను అన్న అసలు ఏంటిది మ్యాటర్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు దాని ముందు చూడకపోతే చెప్పారు ఇలా ఇలా ఉంటుందని ఏముంటుందంటే ఏం లేదు వెళ్ళాలని అక్కడ కొన్ని గేమ్స్ ఉంటే ఆడాలి రావాలని ఏహే అది కాదు సరిగా చెప్పండి నన్ను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించా సో ఆ డైరెక్టరు వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు నేను అన్న బాబా ఏంటి అసలు మ్యాటర్ ఏంటి చెప్పంటే నువ్వు నీ ఇలాగ ఉండు అన్నారు ఏం అలాగ ఉండడం ఏంటి ఇది ఏంటి అంటే సరే తర్వాత కొంతమంది చూసారు ఏం లేదురా ఇలా ఇలా పెడతారు సో ఎవరో పెద్ద మనిషి ఎవరో చూసిన చెప్తారు ఇలా అంటే క్యారెక్టర్స్ అన్ని బయటకు వస్తాయి ఒరిజినాలిటీలు బయటకు వచ్చి జనాలకి అంటే దే కెన్ సీ త్రూ అంటే నువ్వు దే కెన్ సీ త్రూ హూ ఎవర్ యూ ఆర్ అనేది ఏదో వస్తా అంటే ఓహో మనం యాక్చువల్గా ఏంటనేది బ్రేకింగ్ న్యూస్లో కాకుండా యాక్చువల్ న్యూస్లో చూడొచ్చు అంటావు అంతే కదా అనుకున్నా ఎందుకంటే బ్రేకింగ్ న్యూస్లో అని విన్నావు అని విశ్వసనీయాల వినికిడి వినికిడి అని పెడతారు కదా అన్నీ కాదు నువ్వు నువ్వు ఏంటో తెలిసిపోతే లోపలికి వెళ్తా అంటే అది ఇది కరెక్ట్ అసలు ఎందుకంటే అప్పుడులో నేను నా పొజిషన్ ఎలా ఉందంటే మెంటల్గా నాకు చిన్నప్పుడు ఒకటి ఉండేది ఏమని హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ వేరే మన గురించి ఏదన్నా తప్పుగా అనుకుంటున్నారు జనాలు అంటే ఫస్ట్ నాకు నిద్రపడ్డేది కాదు వెళ్ళి ఇమీడియట్గా వెళ్ళి అరే యాక్చువల్లీ చేయాలి యాక్చువల్లీ క్లారిఫై చేయాలి ఇదని నాకు 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 తినేసేది అది నాకు ఒక నాకు ప్రాబ్లం అది సినిమాల్లోకి వచ్చాక ఇంకా తెలుసు కదా ఫస్ట్ అసలు జస్ట్ కాలు పెట్టడమే ఈనాడు అనే న్యూస్ పేపర్లో ఎప్పుడు ఒక యాక్టర్ ఫోటో అనేది మెయిన్ పేజ్లో ఫోటోలు పడతాయి ఇప్పుడు సితారాల్లోనే ఇప్పుడు సితారానే కదా సితారాల్లో పడుతుంది ఫ్రంట్ పేజ్లో చిన్న పాస్పోర్ట్ ఫోటో పెట్టి ఎవడి ఇడు అని అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి సో ఇప్పుడు అక్కడ నాకు నిద్రపడేది కాదు జవాబేసి ఇప్పుడు నిజ నిజాలు మనం బయటికి వెళ్ళి మన క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ అయిపోయింది ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి సో అది ఒక బాధ ఉండేది సో తర్వాత ఒక అర్థమైంది అరే
సినిమాలు ఆడితే సినిమాలు వస్తే సినిమా కెరీర్ ఉంటుంది యాక్టర్గా ఉంటుంది ఓకే అది నీ ప్రొఫెషనే తప్ప ఒక ఒక పర్సనాలిటీగా నువ్వు అనేది మనుషులు అనేది ఏమనుకోవాలనే టాపిక్ అసలు నువ్వు తీసే ఇంకా ఎందుకంటే ఇంత భయంకరాలు ఎన్నని ఎక్కడ మొదలు పెడతావు ఏమని చెప్తావు ఇది అయిపోయింది అని ఆ టైంలో వచ్చింది బిగ్ బాస్ ఆ టైంలో వచ్చినప్పుడు ఇది అర్థమయ్యాక ఓహో ఓకే ఓకే మనకి ఇంకో ఛాన్స్ ఉందనమాట మనం ఏంటో జనాలకి యాక్చువల్గా నిజం తెలిసే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే వెళ్ళి చూద్దాం అని వెళ్ళారు అది నేను ఒక హండ్రెడ్ మార్క్స్లో ఒక ట్వంటీ థర్టీ మార్క్స్ అయినా అంటే ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ అయినా కాన్సెప్ట్ వర్కౌట్ అయితే చాలా అనుకొని వెళ్ళిన దానికి నాకు తెలిసి హండ్రెడ్కి ఒక టెన్ థౌసండ్ పర్సెంట్ అయ్యిందని నా ఫీలింగ్ అంటే పర్టికులర్గా ఒక పర్టికులర్ పేపర్లో మీ గురించి అయినా రాశారని ఫస్ట్ న్యూస్ దాని గురించి అయినా మాకు తర షేర్ చేసుకోగలుగుతారా అంటే ఏం జరిగింది నేను అంటే అప్పుడు అప్పుడు యాక్చువల్ వివేక్ గారు మన పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ వివేక్ గారు కూడా ఉన్నారు సరే దట్ వాజ్ వాట్ ఎవరు అమ్మాయికి ఏదో అంటే ఆ షూటింగ్ డేట్లు వల్ల చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ వల్ల వాట్ ఎవరు ఏదో ఏదో అయ్యి అది ఎవరి మీద డైరెక్షన్ చూపించాలో తెలియక నా మీదకి వచ్చింది అది అంటే నందమూరి ఫ్యామిలీకి ఇట్లు ఇచ్చిన నేను ఈ చిన్న హీరోకి డేట్లు అనే సంథింగ్ ఏదో అంటే నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ అది అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి అటు వచ్చింది ఆ చిన్న గొడవ అయింది అక్కడ అక్కడ నుంచి నాకు ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఒక దాని బ్రెస్ ఆయన ఫోన్ చేసి ఆమె లోపలికి మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత ఓకే సారీ సారీ కమ్ రేపు షూట్ చేసుకుందాం అనుకుని అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది పెద్ద మంచి ఫోన్ చేసి ఇలాగ అమ్మాయి అటెంప్ట్ సూసైడ్ చేసింది నీ వల్ల అని అమ్మాయి ఇప్పుడే మాకు చెప్పింది మీ కమెంట్స్ ఏంటి అని అంటే నాకు మబ్బులు ఇటుపి నాకు అర్థం కాల అని పక్కన వివేక్ గారు అన్నారు సార్ ఏంటంటే నో కమెంట్స్ అని పెట్టి అండి ఫోన్ అన్నాడు నో కమెంట్స్ అని పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ రోజు ఇక్కడ పేపర్లో ఫుల్ హెడ్ లైన్స్ దట్ వాస్ ద బిగినింగ్ అండ్ అప్పుడు నాకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ ఎవరికి అంటే సినిమాలోకి వెళ్ళాలా వద్దా వీడి కెరీర్ ఉందా లేదా ఏం తెలియదండి ఎందుకంటే జై సినిమా వచ్చింది అప్పుడు ఆడలేదు సినిమా తర్వాత అసలు అంటే బికాస్ దట్ వాజ్ ద వే ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాలి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది చదువుకోవాలి ప్లస్ సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి అంటే ఏం చేయాలనే తెలియని దాంట్లో ఇలాంటిది వచ్చేదానికి అసలు భూమి బద్దలై వా ఇంట్లో అసలు ఇంట్లో పరిస్థితి అరే ఏందిరా నువ్వు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళావు అన్ని అన్న ఏంటి అని తర్వాత అప్పుడు నాకు అసలు ఫుల్ ఫియర్ అండి అప్పుడు వచ్చి లక్కీగా అంటే ఉన్న ఇరవై మందిలో పదిహేడు మంది ఒక లెటర్ రాసి అది కాదు ఇది జరిగింది చిన్న డిస్టర్బెన్స్ అది ఇదని నాగబాబు గారు కూడా హీ వాజ్ ప్రెసిడెంట్ అని అప్పుడు వచ్చి ఏమైందో తెలుసుకుని ఊరికే సపోర్ట్ చేసి మీడియా వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లు దిగంగానే అసలు సల్మాన్ ఖాన్ షారూఖ్ ఖాన్ వచ్చిన అంతమంది వచ్చేవాడు కాదే మా టైంలో మొత్తం వచ్చి ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది ఏంటి ఏం చేశారు అది ఇదని అరుపులు కేకలు గోవాల ఎయిర్పోర్ట్లో దిగంగానే ప్లీజ్ టూ ఓ క్లాక్కి అన్నపూర్ణలో ప్రెస్ మీట్ ఉంది రండి అని దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ డీలింగ్ విత్ న్యూసెన్స్ అది నా జీవితంలో ఫస్ట్ న్యూస్ అండి సరి ఆ తర్వాత చాలా జరిగినాయి అనుకోండి సగం మనం చేసాము సగం వాడు చేపించారు అలాగే ఇప్పటి నుంచో న్యూస్ తో డీల్ చేస్తున్నాను సినిమా మాత్రమే ఇప్పుడు వచ్చింది సిరీస్ మాత్రమే ఇప్పుడు వచ్చింది కాకపోతే దీనికి దానికి సంబంధం లేదు దీంట్లో నేనే న్యూస్ అండి బయట నాకు న్యూస్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు అమ్మా వాళ్ళు చెప్పండి నాకు ఏమనండి మీ గురించి మీ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు అది కూడా ఉంటుందండి స్టోరీ ఇలాగ ఫస్ట్ వచ్చింది అంటే అది ఆబ్వియస్లీ మరీ అది మరీ అంటే అబెట్మెంట్ టు సూసైడ్ ఎందుకు అది మరీ ఓకే అదేదో తేడా ఉంది సరే అది అయిపోయింది తర్వాత డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ సరే తర్వాత డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ అనేది ఆబ్వియస్లీ నా తప్పే నువ్వు అలా తాగి డ్రైవ్ చేసి నువ్వు మీడియాలోకి వెళ్ళావు అది చాలా తప్పది సరే క్షమించామన్నారు తర్వాత ఇలాగ బోటింగ్కి వెళ్ళావు నువ్వు అంటే అది కూడా అది బోటింగ్ చదువుకునే పిల్లలు చేసే మిస్టేక్స్ చెప్పాలంటే సో అది అయిపోయింది తర్వాత ఏవో చిన్న చిన్నవి వచ్చినప్పుడు నేను యాక్చువల్గా అది కాదు జరిగింది ఇది అని చెప్తుంటే అరే తెలుసులే మాకు కానీ మా ఇంట్లో నమ్మేవాళ్ళు కాదు నువ్వు అరే నువ్వు చేసినన్ని చేసి మాకు తెలియదు అనుకుంటున్నాను అని వాళ్ళు కూడా ఆ మరీ అంతెందుకు రాస్తారు నువ్వు చేసావు కాబట్టి రాశారు నువ్వు ఇన్ని అన్ని వచ్చి నువ్వు దొంగనా ఇంట్లో నువ్వు ఇంట్లో అన్ని ఇట్లా చేస్తున్నావు అంటే అంటే నేను ఒక పాయింట్లో సర్లే వీళ్ళు ఇంకా నన్ను నమ్మరు ఇంక వదిలేద్దాం అనుకుని వదిలేసారు తర్వాత ఒకరోజు నేను మా అమ్మ శంకరపల్లిలో మా తెలిసిన వాళ్ళు ఏదో అంటే మేము మేము కూడా దాంట్లో వచ్చిన పార్ట్ ఉండి ఒక ఫామ్ హౌస్లు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కలిపి పెట్టుకొని అందరం 
అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత సరే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం మీరు తాగుతారా అని అంటే లేదండి మా మమ్మీతో వచ్చాను ఈరోజు జస్ట్ గో హోమ్ అని వెళ్ళిపోయాను ఇంటికి నేను మా అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పడుకున్నాను పొద్దున్నే తలుపు కొట్టింది మా అమ్మ తలుపు కొట్టి తలుపు తీసారు నీకు అసలు మనిషి అయినా నీకు గుద్దు ఉందా నువ్వు అది అంటే ఏమైంది అన్న నన్ను దింపి ఎక్కడికి రా వెళ్ళావు మళ్ళీ రాత్రి అప్పుడు నిన్ను దింపి నేనే వెళ్ళడం ఏంటి అబద్ధాలు ఆడకు ఎక్కడికి వెళ్ళావు దింపి చెప్పాను ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటే నువ్వు ఫామ్ హౌస్లో రేవు పాటికి వెళ్ళావు రాత్రి రా టీవీలో వస్తున్నా వెళ్ళి చూస్తే టీవీ పెడితే నవది ఫామ్ హౌస్ రేడెడ్ నవది ఫామ్ హౌస్లో రేవు పాటి పోలీసులు రాగానే నవదీప్ ఫ్రెండ్స్ గోడ దూకి పారిపోయారు ఆల్మోస్ట్ దొరికుంటే అసలు ఈ టైప్లో వస్తుంది ఇంట్రా అని చూస్తే విజువల్స్ రాత్రి వెళ్ళింది మేము మేమున్న ఫామ్ హౌస్ నవ్వడం మొదలుపెట్టా మా అమ్మకి అర్థం కదా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా నీకు ఇది ఏ పార్టీ తెలుసాలి చెప్తుంది అన్న లేదంటే రాత్రి మన ఇద్దరం ఇల్లు వచ్చిందన్న అంటే నమ్మలేదు సగం సేపు తర్వాత చెప్పా మనం ఫోన్ చేసి నైట్ ఏమైందంటే లేదు సార్ మీరు వెళ్ళాక ఆబ్వియస్లీ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు అక్కడ ఆల్కహాల్ ఉంది అది ఇల్లీగల్ వాట్ ఎవర్ ఓకే వాట్ ఎవర్ అది కదా జరిగింది ఏంటి ఒక ఆల్కహాల్ ఉంది మోతాదుకు మించిన ఆల్కహాల్ ఏదంటే అదొక అదొక ఏమంటారు ఏం కేసు అది ఎక్సైజ్ కేసు అదంతా ఓకే ఆ ఫామ్ ఎవరిది ఎవరి మీద ఉంది దే ఐ ఓకే ఇట్స్ కేసు ఇట్స్ కేసు ఇట్స్ ఇల్లీగల్ ఇట్స్ ఇల్లీగల్ దట్స్ వై అది పోలీసులకి దానికి సంబంధం మరి మన న్యూసెన్స్ లో ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఫామ్ పార్టీ బస్ట్ అయ్యాడు పారిపోయాడు గోడలు దూకి అసలు ఆల్మోస్ట్ విజువల్ దొరికింది దొరకలేదు లాస్ట్ అదిగో చెప్పు అక్కడ ఉంది ఈ టైప్ లో ఏదో పెడతంటే అప్పుడు మా అమ్మ చూసి నిజంగానా అది ఎస్ ఇదే చెప్తున్నాను నేను ఫస్ట్ నుంచి అక్కడ కొంత జరిగితే ఇక్కడ వేరేలాగా ఉంటుంది అంటే దెన్ షీ స్టార్టెడ్ లాఫింగ్ అప్పటి వరకు యాక్చువల్గా అది చాలా మంచి జరిగిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీ పరిస్థితి ఆలోచిద్దాం సార్ నేనేదో సరదాగా తొంటర పిల్లవాడు టింకుని కాబట్టి నేనేదో కామెడీ చేసుకుని బయట తిరుగుతున్నా అనుకోండి ఇప్పుడు మీ కొడుకు మీ కూతురు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి ఇలా రాస్తున్నారు రాస్తుంటే మీ మీ మానసిక షో ఏంటి ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఏంటే మీకు మీ అమ్మాయి ఇలా మీ అబ్బాయి ఇలా చేశాడంట అంటే ఇప్పుడు ఆమె డిఫెండ్ చేయాలా సంజాసి చెప్పాలా తప్పయింది మా వాడు ఎదవని చెప్పాలా లేదా మీకు యాక్చువల్గా తెలియదని వాళ్ళకి నిజం చెప్పాలా ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటనేది ఎవరు ఆలోచించరు ఊరికే మనం మనం మాట్లాడుకుంటాం నా జీవితంలో ఇవన్నీ జరిగినట్లు ఇది ఒక మంచి విషయం ఎందుకంటే ఆ రోజు తర్వాత మా అమ్మ అప్పటి వరకు ఇప్పుడు గబుక్కున ఉన్న ఫోన్ చేస్తే ఇప్పుడు అదే సన్ సంతాప సభ లాగా నలుగురు కూర్చొని ఇలాగ అయింది అలాగ అయింది అవును పాపం వాడేం రాశాడు తెలుసా వీడేం రాశాడు తెలుసా అంటే వీళ్ళంతా కూర్చొని అవును పాపం ఏంటో అది ఇదనే పెద్ద నిష్కరణ జరిగేది ఆ రోజు తర్వాత మా అమ్మ భయంకరమైన కామెడీ అని అసలు ఫుల్ కామెడీ ఎవరినా పోయింది అవునే అంతేకాదు ఇది కూడా ఏంటే పలానా హీరోయిన్ అంట కదా అదే కాదే ఇంకో హీరోయిన్ అంతా మొత్తం ఫుల్ కామెడీ ఆ రోజుతో మా అమ్మ స్విచ్ అయింది హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడు బికాస్ నో ఇఫ్ థింక్ అబౌట్ ఇన్ని ఇన్ని వస్తుంటే సరే ఓకే నువ్వు చేసావు అంటే నువ్వేం చేయకపోతే రాస్తారా నేను ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఇట్ ఆన్ వన్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్వాల్వ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఆల్సో నో ఎట్లా ఉంటుంది చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది సో లక్కీగా జరిగిన తర్వాత మా అమ్మ ఇప్పుడు ఫుల్ కామెడీ ఏమైంది ఇలా రాశాడంటే అదేంటి నువ్వు ఇది చూడలేదా ఈ ఆర్టికల్ చూడండి ఇంకొక ఆర్టికల్ పంపిస్తుంది మా అమ్మ చెప్పిన వాళ్ళకి ఇంకా న్యూస్ పేపర్ లో మీకు పర్టికులర్ టైం ఉంటుంది పొద్దు నుంచి సాయంత్రం ఈవినింగ్ రావడానికి ఇప్పుడు ఏంటంటే సోషల్ మీడియా చూసేదాకా నువ్వు చూసేదాకా వాడు పంపుతానే పంపు చూడు 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 సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా మనకి తెలిసిన విషయాన్ని తెలియని విషయాలని కొంత ఊహించి దాని అంతటి ఒక నైంటీ పర్సెంట్ అలాగే ఉంది పరిస్థితి సో ఆ కథనాన్ని అలా చేయడం వల్ల బట్ చాలా మందికి గౌరవ మర్యాదలనండి ఫ్యామిలీ పరంగా అండి చాలా రకాలైన ప్రాబ్లమ్స్ అది అది ఒక ఫేజ్ ఒక ఫేజ్ వరకు అది కొంచెం స్ట్రగ్లింగ్ అంటే అందరూ ఇన్వాల్వ్ పీపుల్ అందరూ కొంత స్ట్రగుల్ అయ్యారండి అది అంత ఎక్కువ చేశారంటే ఇప్పుడు కనీస బేసిక్ మినిమం కామన్ సెన్స్ ఉన్న ఎవరైనా సరే సార్లేరా వీళ్ళెలాగే చెప్తారు అని అంటే బికాస్ దే ఓవర్ డిడ్ ఇట్ ఇప్పుడు అంత అంటే అది చూసి వాళ్ళ మీద నవ్వుకుంటున్నారు తప్ప రాసిన వాడి మీద నవ్వుకుంటున్నారు రా నేను మీ గురించి రాసి నేను గురించి మీ గురించి మాట్లాడితే ఇంత మునుపు మీ మీ గురించి అంటే వాట్ ఎవర్ ద పర్సన్ ఇన్వాల్వ్ ఆల్డని జడ్జ్ చేసేవాళ్ళు ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ అనేవాళ్ళు ఎంతమంది అయిపోయారంటే అనేవాడి గురించి పక్కన పెట్టి వీళ్ళ మీద జోకులు వేసుకుంటున్నారు అదే అంతే అది సాల్ సర్కిల్ ఆఫ్ లైఫ్ సో అంటే మీడియా అనుకున్నారు యాక్చ
ఒక ఆరుగురో ఏడుగురో చేస్తున్నారు మొత్తం న్యూసెన్స్ లాగా ఉంది అంతా చెత్త అంతే కరెక్ట్గా లేదు డైల్యూట్ అయిపోయింది ఇదంతా ఉన్న టాప్ త్రీ ఫోర్ పీపుల్ అయినా హోల్డ్ ద ఫోర్ట్ అండ్ డూ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ దేర్ ఇస్ స్టిల్ హోప్ అన్న ఫీలింగ్ అంటే సినిమాకి కూడా ఒక సామాజిక బాధ్యత ఉండాలి ఒక అనకప్పుడు ఫ్యామిలీస్లో ఉన్న ఇష్యూస్ని లేకపోతే ఫ్యామిలీ పరంగా సొసైటీ పరంగా మన దేశానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ని మాత్రం ఫోకస్ చేస్తే సినిమాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక పర్సనల్ లైఫ్ని కూడా ఈ వెబ్ సిరీస్ ద్వారా మనకి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేదు కాబట్టి ఎలా పడితే అలా తీసేస్తున్నారు అక్కడ తీసేవే ఇక్కడ సొసైటీలో జరుగుతున్నాయని కొంతమంది అంటే ఆర్జీవి గారు లాంటి వాళ్ళు మరి గాంధీ గారి సినిమా వచ్చినప్పుడు గాంధీ గారు ఎవరు మారలే మారలేదేమి అలాంటి మంచి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు మంచి వాళ్ళకి ఎవరు మారట్లేదు ఎందుకు అని అడిగారు సో పర్సనలీ మీరు ఎలా అనుకుంటారు సినిమాకి సొసైటీకి ఉన్న లింక్ ఏంటి అంటే మీరే అంటారు ఎఫెక్టివ్గా సొసైటీని మార్చగలుగుతామా అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి ఎందుకంటే మార్చగలిగితే ఇప్పటికీ రకరకాలుగా మా మారి మారి ఉండాలి చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఉరి సినిమా చూస్తే ఎస్ దేశభక్తి పొంగిందా అంటే పొంగింది ఉరి సినిమా చూసి మిలిటరీలో జాయిన్ అయ్యారా అంటే మనకు తెలియదు అలాంటిది వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఏదో చూసి ఇప్పుడు మర్డర్లు అమ్మాయిల మీద జరిగిన అత్యాచారాలు మర్డర్ల మీద సినిమాలు తీశారు అది చూసి ఎంతమంది షిట్ ఇలా జరుగుతుంది కెన్ వీ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ అని మారుతున్నారు లేదంటే ఆ ఇది అలా అంటే దానివల్ల నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది చూసినంతసేపు ఉంటుందండి అది ఎంటర్టైన్ అయ్యి అది అదొక ఎమోషన్ని మేము చిన్నగా లైట్గా అలాగా గిల్లి వదిలేయగలుగుతాం కానీ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి మనిషి మారే అంత సినిమా జరగదని నా ఫీలింగ్ అంత ఇంపాక్ట్ అనేది ఓకే దెర్ విల్ బీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ మూమెంటరీ ఎమోషన్ వేర్ యూ విల్ బీ లైక్ పుష్ టువర్డ్స్ ఇట్ స్లైట్లీ మీరు అలా అనుకుంటే ఇప్పుడు అన్ని రివెంజ్ యాక్షన్ కామ్ యాక్షన్ డ్రామా యాక్షన్ సినిమాలు అన్నీ నువ్వు నన్ను ఏమన్నా అంటే నేను వచ్చి నేను చంపేస్తా అనేదే కదండి అలాగే ఏమి జరగట్లేదు కదండి బయట సో నాకు తెలిసి సినిమా చూసినంతసేపు వాడు ఏం ఫీల్ అయ్యి ఎంటర్టైన్ అయ్యాడు అనే తప్ప నాకు తెలిసి దాని తర్వాత మనం ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ సచ్ ఎ బిగ్ ఇంపాక్ట్ దెర్ కుడ్ బీ బట్ నౌ ఐ డోంట్ థింక్ పీపుల్ ఐ డోంట్ థింక్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ సినిమా టు గెట్ దే ఆర్ వాచింగ్ టు గెట్ ఎంటర్టైన్ అయ్యే తప్ప మీ జీవితంలో మీరు ఇప్పటి వరకు భయపడ్డ సందర్భం అంటే ఏం చెప్తారు అంత భయపడిన సందర్భాలు లేవని చెప్తాను చిన్నప్పుడు ద మోస్ట్ అంటే హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అని అంటే ఏం చెప్తారు సరే బ్యాచులర్ లైఫ్ బోర్ కొట్టట్లేదా మీకు అదే రొటీన్ లైఫ్ అసలు అదే రొటీన్ లైఫ్ రివర్స్ లో ఉన్నారు పెళ్ళి అయింది మీకు అదే రొటీన్ లైఫ్ బోర్ కొట్టట్లేదు అని అడగాలి కానీ బ్యాచులర్ లైఫ్ బోర్ కొట్టట్లేదు అని రివర్స్ కదండి అంటే ఒక మనిషి ఉంటే బాగుందని అనిపించింది ఏదో సినిమాలో చెప్తారు కదండి ఇంట్లో వండు వండుకుంటే ఇంట్లోనే తినాలి అదే ఇంట్లో వండలేకపోతే రోజుకో హోటల్ రోజుకో బిర్యానీ అని దేవుడా దీన్ని చాలా రకాలుగా అనుకుంటారండి మీరు ఫుడ్ గురించి అంటున్నా అలా తీసుకుంటారా జనాలు చెప్పండి ప్రేక్షకుల విచక్షణగా వదిలేస్తాను లేదు బాగుందండి బ్యాచులర్ లైఫ్ ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన అంటే పర్టికులర్ టైంకి వెళ్ళాలని ఏం లేదు ఏ టైంకి అయినా వెళ్ళచ్చు ఎనీ వీకెండ్ ఎనీ ఊరు వెళ్ళచ్చు ఎవరినైనా కలవచ్చు ఏమైనా మాడవచ్చు ఎవరికి కోపతాపాలు రావు సో రిస్ట్రిక్షన్ లేని లైఫ్ కావాలంటారు మీకు అంతే కదండి ఎవరికి చెప్పండి రిస్ట్రిక్షన్స్ కావాలి నాకు ఐ లైక్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అని ఎవరు అనుకోరండి ఇందాక వచ్చిన టాపిక్ అదేనండి ఏంటంటే మనకి ఏం కావాలో తెలియక డిస్ప్యూట్ క్లియర్ అవ్వక ఇంకో మనిషిని పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కావాలనే చెప్తుంటారు కాబట్టి అందులో మనం 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 పయనించి ఆ రెస్ట్రిక్షన్లోకి వెళ్లాల్సి వస్తుందండి అదే ఫుల్గా క్లారిటీ ఉందంటే ముందే మనం చెప్తాం అండి నా బస్ ఇది నీ బస్ అది కలిపి వెళ్దాం కానీ డబల్ డక్కర్ బస్ అవుతుంది బస్ మీద బస్ ఎక్కించకూడదు సరే హీరో అవ్వాలనుకున్నారు ఎవరు మోటివేట్ చేస్తే మొత్తానికి హీరో అయ్యారు జనాల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ప్రొడ్యూసర్లు కానీ హీరోలు కానీ హీరోయిన్లు కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గట్టిగా మాట్లాడితే దేశాల్లో ఇతర దేశాల్లో గుర్తింపు చక్కగా తెచ్చుకున్నారు అయితే ఇంకా ఏం పెట్టుకున్నారు ఏం గోల్ పెట్టుకున్నారు నేను అంటే మన మద్రాస్ అప్పుడు ప్లస్ అప్పుడు వన్ టూ టైమ్స్ యాజ్ యాక్టర్స్గా మేమున్న సిచ్యువేషన్ని మేమున్న మాకున్న స్ట్రెంగ్త్ని ఒక మంచికి వాడినప్పుడు అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అది మల్టీప్లై చాలా బాగా అయింది అంటే మంచి చెయ్యాలనుకుంటే ఆ ఇంటెన్షన్తో బయలుదేరి ఒక పది మందికి చెప్తే ఒక మనిషి ఆ పది మంది విని పది మంది హెల్ప్ చేస్తారు ఒక యాక్టర్ వెళ్ళి చెప్తే ఆ పది వంద అవ్వచ్చు వంద వెయ్యి అవ్వచ్చు అనేది ప్రాక్టికల్గా నేను చూశానండి మన మడ్రాస్ అప్పుడు ఏదో ఒక ట్రక్ పంపిస్తున్నాం అన్నట్టుగా ఏదో స్టార్ట్ అయితే దాన్ని అదొక చిలికి
లైక్ అస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆ పొజిషన్లో ఉండాలని అంటే ఇప్పుడు ఉంది ఇంత మునుపు కూడా ఉంది ఇంకా ఇదే కంటిన్యూ అవుతూ అలాగే ఏదన్నా ఒక అద్భుతమైన మీనింగ్ అంటే మనం చేసిన దాంట్లో ఒక భయంకరమైన ఇంపాక్ట్ ఫుల్ సిచ్యువేషన్లో ఉండాలనేది కోరిక ఉన్నాను అది ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరిక ఎవరైనా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి వెబ్ సిరీస్లో కూడా చాలా మంచి రియలిస్టిక్ స్టోరీస్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి మన మలయాళం తమిళ్ లాగానే చాలా చేంజ్ వచ్చింది ఆఫ్టర్ పాండమిక్ గట్టిగా మాట్లాడాలంటే నిజంగా ఎవరి దగ్గర అంత మంచి స్టోరీ ఉంటే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే మీరు యాక్ట్ చేయడానికి కానీ లేదా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కానీ లక్కీగా నాకు ఇప్పుడు నేను తేజ గారు ఇప్పుడు బయట వాడిని ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేని వాడిని జస్ట్ ఒక ప్యూర్ టాలెంట్తోనో ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి చూద్దాం ఏమైంది అనే ఒక ఒక మనిషి అనుకున్నారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నా సో అలాగా నా స్థాయిలో నా స్థోమతకి నేను ఏం చేయగలుగుతాను అని ఆలోచిస్తే వచ్చిన ఐడియా సీ స్పేస్ కదా ఇప్పుడు నా దగ్గరికి కొన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న సినిమాలు కొన్ని అయిపోయినవి ఒకసారి సినిమా చూడండి అని వస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ సినిమా చూసి దీనికి ఏమైనా చేయగలుగుతారా సపోర్ట్ అయిపోయింది అంటే వాళ్ళకి ఉన్న డబ్బులతో సినిమా ఫినిష్ చేస్తారు ఇప్పుడు దీన్ని మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే ఏమైనా చేయగలుగుతారా అని మదా అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఇంకో వీక్ స్లైట్ ఇప్పుడు ఇంకొక సినిమా వచ్చింది సకిలేతి కథ అని దానికి కూడా సో చే మీ నా స్తో నా నా స్థాయిలో నేను చేయగలిగి నేను చేస్తున్నాను సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ పొజిషన్ టు బీ ఇన్ అండ్ మీరు అన్నట్టుగా కథలు కూడా నాకు ప్రతిరోజు ఎవరో కదా అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా కాకుండా ఓకే మీ సీ స్పేస్ త్రూ కానీ మీ మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కదా జనరల్గా సో మీరు ఏమైనా చేయగలుగుతారని చాలామంది వచ్చి కలుస్తూ ఉన్నారు సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ స్పాట్ టు బీ అండ్ ఐ వాంట్ టు బీ ఇన్ అ బెటర్ స్పాట్ టు డూ మోర్ యూనో బీ ఆఫ్ మోర్ సపోర్ట్ టు యూనో న్యూ టాలెంట్ అండ్ న్యూ పీపుల్ కానీ సీ స్పేస్ మీరు అనుకున్నంత స్థాయిలో సక్సెస్ అయింది అంటారా స్లో బట్ వీఆర్ ఆన్ ద రైట్ పాత్ మధ్యలో లాక్డౌన్లో వచ్చినాయి సినిమాలు మేము అనుకున్న సినిమా కూడా మోర్ దెన్ టూ ఇయర్స్ చేసాం మీరు ఆ పాత్లో ఉన్నప్పుడు అది రైట్ పాత్లో మీరు ఉన్నప్పుడు అది స్లో స్పీడ్ అనేది అది డజన్ మ్యాటర్ అన్న ఫీలింగ్ అండి అంటే ఇప్పుడు వంద సినిమాలు తీసిన ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఇప్పుడు ఒక వంద కోట్లు పోయే పరిస్థితి ఒక ఒక షాట్లో పోయే పరిస్థితి ఉంది సో అది ఎంత ఫాస్ట్గా ఎన్ని చేసాం అనేది లెక్క కాకుండా మన కరెక్ట్ ఇంటెన్షన్తో రైట్ పీపుల్తో స్లో అయినా ఫాస్ట్ అయినా మనం ఆ దారిలో ఉన్నంతకాలం ఇట్స్ అ గుడ్ జర్నీ అని నా బిలీఫ్ ఏంటి కార్లు మీరు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా మారుస్తారు మీరు వాడిన కారు ఎందుకన్ని సొట్టలు 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 పడి ఉంటుంది నా కార్ ఏ సొట్టలు పడి నా కార్ చాలా నేర్చుకుంటుంది ఇంకో మాట చెప్పి మీకు ఎవరో చెప్పేసి ఉంటారు నా కార్ తర్వాత ఇద్దరు ముగ్గురు వాడిన కార్ ఏదో మీకు తెచ్చాము ఉంటారు ఇది నవదీప్ గారి కార్ అండి సేల్కి వచ్చిందని తీసుకొస్తే దాని దాని ముందు ఎవరో కొనుంటారు లేండి మీరు ఏం కార్ అది బీఎండబ్ల్యూ దాంతో నేను నా నా స్పిక్ అండ్ నా చాలా నా కార్లు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు నేను చాలా నీట్గుంటే కార్ పద్ధతిగా చూసుకుంటాను నేను అమ్మేసిన తర్వాత ఎవడో దాన్ని మటాష్ చేసి అప్పుడు నేను ఏం తీసుకొచ్చింటే నా మీద మీకున్న ప్రేమని వాడు క్యాష్ చేసుకుందాం అనుకున్నాడు అందుకే మీరు పబ్లిక్లో చెప్పొద్దని చెప్తా ఉంటారు నా మీద ప్రేమని మీరేమో వినరు ఓకే డన్ యాక్సెప్ట్ సరే అంటే మీరు పర్టికులర్గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చాలా అన్సర్టనిటీ ఉంటుంది మనకంటూ ఒక బిజినెస్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా లేకపోతే కమింగ్ డేస్ కష్టం అనుకుని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారా లేకపోతే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా అంటే టైం ఉంది కాస్త కూస్తూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది ప్లస్ అంటే హౌ డు వీ క్యాష్ ఇన్ ఆర్ ఇప్పుడు మనకున్న సర్కిల్ని కానీ మనకున్న యూనో తెలిసిన మన సర్కిల్లో హౌ డు వీ యూనో మే ఆ కాంటాక్ట్స్ హౌ డు మేక్ బిజినెస్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్లోకి వెళ్ళాము తర్వాత ఈ ఎఫ్ఎండ్బి క్లబ్లో ఎఫ్ఎండ్బి ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ బిజినెస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం అదొక గ్లామరస్ ఇదిలో ఉంటుందని వెళ్ళాము వెళ్ళినంతకాలం బాగానే ఉంది తర్వాత బాగా చేతులు అవి కాలి తర్వాత మొత్తం తన న్యూసెన్స్ అయిపోయేదలకి మా నాన్న పిలిచి నీ పేరు పెట్టి నువ్వు మనుషులకి పిలిచి నువ్వు ఇలా ఎంటర్టైన్ చేస్తే నీకు ఏం కర్మ వస్తుంది అనుకుంటున్నావు అన్నాడు సారీ డాడీ అని దండం పెట్టి బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు నువ్వు బట్ ఐ థింక్ అంటే వెన్ ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడు ఓకే నీ సర్కిల్ నీకున్న నాలెడ్జ్ అవి అన్ని అంటే ఎక్కువ దేంట్లో ఉందంటే డెఫినెట్గా సినిమాలు సినిమా ఇండస్ట్రీ కదా సో దానికి సంబంధించి ఏం చేయొచ్చు అన్నప్పుడు అంటే అదే ఇందాక డిగ్రీ ఇంటర్ కుర్రోళ్ళు చేసే తప్పులన్నీ చేసి వచ్చాక ఇప్పుడు మనం పెద్ద
somebody in ante ma range lo unna vaallu cheyalasinnadi maaku time lek obviously vaalliki time lek vaallu inka ekko chestunna different different ga chestunna correct vaal compound lo pudiki chaala mandi kotta pro director lu producer lu adu vaal cheyalasindi mottham chestunna kaapothe free for open to all ani pette time ipudu geetha arts lo open to all ani pedithe mottham road number 45 block ay bodu check post work so vaalla cheyile వాళ్ళకున్న స్థాయికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆ టైం వాళ్ళు చేయలేరు సో అంత అలాంటిది నీ 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 కుదిరిన దాంట్లో నువ్వు నువ్వు చేయగలిగిన దాంట్లో చేస్తున్నావు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఐడియా అని ద హూజ్ హూ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ మనల్ని పిలిచి చెప్తున్నారు అంటే ఏదో మంచి అనే మంచి చేద్దాం భలే క్లబ్ పెట్టే అని ఎవరు అనలేదు వచ్చి అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు అన్నారు కానీ బయట వచ్చి బా ఏం డాన్స్ చేస్తారు రాత్రి నా అలాంటి వాళ్ళు అన్నారు బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఓకే ఏదో కరెక్ట్ రైట్ పాత్రలో ఉన్నాం అనే ధైర్యం ఉంది వచ్చింది సో ఐ థింక్ మీరు అసలు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మరు పైగా కర్మ సిద్ధాంతం అంటే మీరు నమ్మారా రెండు సపరేట్ కాదండి కాదు దేవుడు ఉంటేనే అప్పుడు దే నాకు అంటే ఇప్పుడు దీంట్లోకి వెళ్తే మనకి టైం సరిపోదు కానీ కర్మ అంటే మనం చేసింది మనకు వస్తుంది అనేది కొంతవరకు నమ్ముతానండి అంటే మనం చెడు చేసుకుంటే వెళ్తే అంత మంచి జరుగుతుంది అనేది ఎనర్జీ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు మీరు కర్మ సిద్ధాంతం డివినిటీ దేవుడు అన్న నేను జనరల్ దీంట్లో యూనివర్స్ ఎనర్జీ మనకు కావాల్సింది పాజిటివ్ గా మనం పాజిటివ్ గా ఉండి అందరికి పాజిటివ్ చేస్తూ ఒక పాజిటివ్ వైబ్ పంపిస్తే వైబ్ మా క్లబ్స్ లో మేము వాడతాం పేరు ఏంటంటే వైబ్ హౌస్ ద వైబ్ యూనివర్స్ కి మనకు కావాల్సింది గట్టిగా చెప్తూ పాజిటివ్ గా ఉంటే కొంతవరకు పాజిటివిటీ వెనక్కి వస్తుంది అనే నమ్మకం సో ఈ న్యూ సెన్స్ గురించి మన వ్యూవర్స్ అందరికి ఈ సందర్భంగా మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు చెప్పండి మీరు రోజు టీవీలో పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా న్యూస్ చూస్తున్నాం అనుకుని చూస్తూ ఉంటారు కదా అప్పుడు మీకు కొన్ని ఎమోషన్స్ వస్తాయి ఏంటి ఇలా ఉంది ఏంటి వీడు చెప్తున్నాడు వీడు అది చెప్తున్నాడు వీడు చెప్తున్నాడు అనే ఒక బేసిక్ డిస్ప్యూట్ ఉంది కదా మనకి జర్నలిజం న్యూస్ అంటే సో ఆ కోర్ పాయింట్ మీద ఒక మంచి ఇంటెన్స్ డ్రామా మంచి క్యారెక్టర్లు మంచి అంటే ఒథెంటిక్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళి వచ్చిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఒక రెండు వేలు అదే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఆ టైంలో ఆ మదనపల్లి అనే టౌన్లో జరిగిన కథ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ దెన్ కాస్టింగ్ కూడా చాలా బాగుంది కొన్ని కొత్త ఫేసులు కనిపిస్తాయి ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ లుకింగ్ దేర్ పార్ట్ అండ్ నాకు లైట్గా మసిపూసి మారేడుగా చేశారు అది కూడా బాగానే ఉందని అంటున్నారు సో డెఫినెట్లీ అండ్ ఇంటెన్స్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ డ్రామా నచ్చుతుంది మీకు సో అందరూ థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడమని చెప్తారు థియేటర్స్ లో ఓన్లీ రెండు మూడు ఎపిసోడ్ లే చూపిస్తున్నాం ఎనిమిది ఎపిసోడ్ కదా మన థియేటర్ ఎయిట్ ఎపిసోడ్స్ సో ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు ప్లాన్ చేయింది సినిమాలకి ప్లాన్ చేసే థియేటర్ టూర్ లాంటిది వెబ్ సిరీస్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం సో కొన్ని మేజర్ టౌన్స్ కి వెళ్ళి ఒక ఫస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ ఎపిసోడ్స్ మేము సెలెక్టెడ్ పీపుల్ కి చూపించాలని ఒక ప్లాన్ కూడా ఉంది సో కుదిరితే అక్కడ కలుద్దాం లేదంటే ఆ హలో మే ట్వెల్త్ సో డెఫినెట్ గా నేను యాక్చువల్లీ అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ అన్న చూసి ఎంట్రీ అనుకున్నాను బట్ అల్టిమేట్ మీ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు అందరూ చేసేస్తున్నారు మళ్ళీ నాది లేట్ అయిపోతే మీరు చూడండి మూడు ఎపిసోడ్ మాట్లాడాక మళ్ళీ మనం త్రీ మినిట్స్ మాట్లాడుతున్నాం డన్ త్రీ మినిట్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్